Hi everyone, Praveen Pestra. In the video, food analysis and testing. I'm going to talk about chapter 3. Classic methods of food analysis. Classical methods are chapter 1, part 1, part 2, part 3. I'm going to split it. First part, just the basics. Classical analysis is how we classify it. We're going to determine how many biological molecules are determined. I'm going to talk about this video. मॉडल क्लासिकल मेथड्स ऑफ़ फूड एनालिसिस अपनी ना इट इस अ मेथड इन विच देर इस नो यूज़ ऑफ़ मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स अंदर मेथड लव अंदर इंदर में तो माना मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और यूज़ पना बाटो it depends on the outcome of chemical reactions between the materials and the reagents involved. That is the classical method, there is a sample and a reagent. And the reagent is a sample अंदर इधर दो रेंडो रिएक्ट पनी है ना आउटकम वाला तो आधे पोर्ट वाला तो बच्चे था ना हम अंदर कैलकुलेट पन्नो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल अंदर इधर ले अंदर पार्टिकुलर सैंपल ले उल्लो इरक्के अपडिंग रहता है अंदर रिएक्शन लगा रहा आउटकम हो चुका ना हम अंदर कैलकुलेट पन्नो इट इस मोर टाइम कंसिमिंग आना � इधर तो एक एडवांटेज अपनी इन चला ये ना अपनी ना इधर अक्यूरेट तो प्रेसेंस मेंशनमेंट कर गो अदा रिजल्ट्स वन द अक्यूरेट आर गो इन केस ऑफ एनालिट कंसेंट्रेशंस एनालिट कंसेंट्रेशंस ला रिजल्ट वन द अक्यूरेट आर गो इवन एट लो लेवल्स अंदर लो लेवल अदा वो पॉइंट जीरो वन लेवल लग एनएन स्टेप्स रखे अदा तो क्लासिकल में दर्शले अलग मोंडे नारायण बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स डिटरमिन पनो ये पड़ी ना आयास डिटरमिन पनो आयास कंटेंट प्रोटीन कंटेंट फाइबर कंटेंट नारायण कंटेंट बुड़ी पो अना इन द मेथड ये रहता नो क्लासिकल मेथड ला और इसलम स्टेप्स उन्दे इल्ला इधक में कामन आ मॉलिक्यूल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिटरमिन पन नालों क्लासिकल मेथड ला पन नाम अपडी ना द सैंपल प्रिपरेशन मेथड वंदे एलाद ले में कॉमन एलाद ले में सैंपल प्रिपरेशन पन वेटियर को अधे मरी प्रोसीजर टू बी डन सैंपल प्रिपेयर पन नीटे अधक प्रो अंदर इधे एप्पडी वंदे प्रोसीजर पन नो एप्पडी वंदे सैं अधिक अपनों कैलकुलेशन टू डिटरमिन द परसेंटेज ऑफ़ द सेट कंटेंट तो एक और मॉशर कंटेंट कंडे पड़ी किन्हों अपनी ना अधिक और कैलकुलेशन रखो अंदर कैलकुलेशन हो चुका है ना हम अंदर अंदर पार्टिकुलर मटेरियल ला अदा तो पार्टिकुलर फूड सैंपल ला ये वालों परसेंटेज मॉशर के अपनी नम लाला कंडे पड़ी कुम्बड़ियों the methods of analysis are established by analysis method एप्परी establish पन्नू हो अपनी ना इपन नमक उन्हें classical methods से ले नारे methods करो को अदा उधे इपो ये वालों countries रखे over countries ले over method establish पन्नी हो चुका हैं classical methods का इधे लादे में authorized पन्नी establishment established टा उरे method कोड करो अपनी ना अदा यार पन्नू अंग अपनी ना AOAC international हो अदा कपरो AAC international लोग आँगा दा उन्हें the analysis methods से establish पन्नर दे � प्रोसीजर के मुनादी एओएसी अपने इंपोर्टेड है और इसीला नंबर रखो एओएसी टू थ्री वन पॉइंट वन जीरो पॉइंट फाइव अंदर मात्र रखो अपने अपने ना इन्होंने अपने ना इन्द आदेन अंदर मेथड है पर्टिकुलर मेथड है एओएसी इंटरनेशनल वंदे आदर्श पनीर कांगा अदाउदे एस्टैब्लिश पनीर कांगा अपने ना तो ऑफिशियल एनालिटिकल कोलैबोरेशन इधर फुल फॉर्म लगा कुड़ा क्या करते हुए आई पड़ते हैं एओ एसी इंटरनेशनल अपर एएसीसी अदा उधर अमेरिकन एसोसिएशन फॉर क्लिनिकल केमिस्ट्री इधर एंड उधर ना अंदर प्रोसेज़ ऐसा उन्हें एस्टैब्लिश पन रहोगे इपो मेथड्स ऑफ़ फूड एनालिसिस इपो इन जनरल आ फूड एनालिसिस पन रहते ये इतने विधमा क्लासिफाई पनीर कांगे अब डीन बाग ला अदा वंदे मून विधमा क्लासिफाई पनीर कांगे फूड एनालिसिस सर फर्स्ट सब्जेक्टिव अर्थात् ला ऑब्जेक्टिव अर्थात् ला केमिकल आधार दो थ्री टाइप्स ऑफ क्लासिफाई पनीर कांगे इन्हें सब्जेक्ट इलावन दो ऑर्गेनेलिप्टिक मेथड वारों सब्जेक्ट इलावन दो ऑर्गेनेलिप्टिक मेथड वारों ऑब्जेक्ट इलावन फिजिकल मेथड्स वारों इप इप केमिकल केमिकल ले इन्हें ना औरों बातिंग अपनी ना क्लासिकल मेथड्स और इंस्ट्रूमेंटल और केमिकल ले औरों इप नम्बर टॉपिक है ना अपनी ना क्लासिकल मेथड्स और फूड एनालिसिस सो क्लासिकल मेथड्स ऐसे किला वर्दे अपनी ना केमिकल मेथड किला ना वर्दे आ इधर मट्टो तेरी जिक क्लासिकल मेथड ला ये ना ना फूड एनालिसिस पढ़ना पोरो अदाव दे इंतन द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डिटरमिन पढ़ना पोरो अपनी इन बातला फर्स्ट ह्यूमिडिटी एंड टोटल सॉलिड्स इधर उन्हें मॉइस्चर कंटेंट अपनी इन कोड़ा सोल्वांगे अर्थाला टोटल एश अर्थाला फाइबर कंटेंट अर्थाला नाइट्रोजन कंटेंट 
அப்புறம் டோட்டல் ஃபேட் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அசிடிட்டி அசிடிட்டி க கண்டுபிடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ரிடாக்ஸ் ரிடாக் ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் அதாவது ரிடாக்ஸ் பொட்டன்ஷியல் அது கண்டுபிடிக்கிறது இதுக்கப்புறம் கிளாசிக்கல் மெத்தட்ஸில் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது லைக் பிஹெச் இருக்குது அல்கஹால் இருக்குது இது எல்லாமே கிளாசிக்கல் மெத்தடோட ஃபுட் அனாலிசிஸ் கீழே தான் வரும் இப்போது ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு மாஷர் எப்படி டிட்டமின் பண்ணுறாங்க ஏதாவது ஒரு சாம்பிளில் மாஷர் வந்து எந்த விதத்தில் டிட்டமின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு மாஷர் கண்டென்னா என்ன மாஷர் கண்டென்னா இட் இஸ் எ ரேஷியோ ஆஃப் தி மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த சாம்பிள் டு த மாஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இந்த சாம்பிள் அதாவது ஒரு சாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த சாம்பிளில் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது அதாவது மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த சாம்பிள் டு த மாஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் அந்த சாம்பிளில் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் எவ்வளோ இருக்குது அப்புறம் மாஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது அதுக்கு அதுக்குள்ள ரேஷியோவாக வந்து பர்சன்டேஜ் எக்ஸ்ப எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து மாஷர் கண்டென்ட் கிடைக்கிது ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம் தான் பார்க்க வேண்டியது இட் இஸ் ரேஷியோ ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் இந்த சாம்பிள் டு த மாஸ் ஆஃப் சாலிட்ஸ் இந்த சாம்பிள் அதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது அந்த ஃபார்முலா சாரி அந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் இருக்கணும் பர்சன்டேஜ் மாஷர் ஈக்குவல் டு எம்டபிள்யூ அதாவது மாஸ் ஆஃப் வாட்டர் டு எம் சாலிட்ஸ் அதாவது மாஸ் ஆஃப் மா சாலிட்ஸ் இன் அ சாம்பிள் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது பர்சன்டேஜில் தான் நம்ம எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுவோம் எந்த ஒரு பயாலஜிக்கல் மொலிகுலாக இருந்தாலும் ரிசல்ட் வந்து பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்கோம் இதை வந்து இது சாரி ஃபார்முலா ஃபார்முலா தெரிஞ்சுக்கணும் எம் டபிள்யூ பை எம் சாலிட்ஸ் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ப்ரைமரி மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு பார்ப்போம் அதாவது மாஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து எவ்வளோ மெத்தட் இருக்குது லைக் கெமிக்கல் மெத்தட் இருக்குது கெமிக்கல் மெத்தட் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட் ஃபிசிக்கல் மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் யூஸ்வலாக வந்து பண்ணுற மெத்தட் வந்து மாஷர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்று லாஸ் ஆன் ட்ரைவிங் அதாவது ப்ராடக்டில் வந்து வாட்டர் எவாப்ரேட் பண்ணிவிட்டு கண்டுபிடிக்கிறது அது வந்து லாஸ் ஆஃப் லாஸ் ஆன் ட்ரைவிங் அந்த மெத்தட் ஒன்று இன்னொன்று வந்து கால் ஃபிஷர் டைட்ரேஷன் இந்த ரெண்டு மெத்தடு தான் யூஸ்வலாக பண்ணுறது மாய்ச்சர் டிட்டமின் பண்ணுறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிற மெத்தட் வந்து ரெண்டு தான் ஒன்று லாஸ் ஆன் ட்ரைவிங்கும் இன்னொன்று கால் ஃபிஷர் டைட்ரேஷனும் வேற மெத்தட் என்னென்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்ப்போம் என்னென்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க மாய்ச்சர் டிட்டமினேஷன் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா எவாப்ரேஷன் மெத்தட் ஒன்று டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் ஒன்று இன்னும் நிறைய மெத்தட் இருக்குது லைக் ஃபிசிக்கல் மெத்தட் அனாலிட்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் அந்த மாதிரி நிறைய மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஆனால் யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணுறது வந்து இந்த லாஸ் ஆன் ட்ரைவிங் ஒன்று இன்னொன்று வந்து கால் ஃபிஷர் டைட்ரேஷன் எவாப்ரேஷன் மெத்தடுக்கு வந்து இதான் ஃபார்முலா அதாவது எவாப்ரேஷன் மெத்தடில் எப்படி மாஷர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா இதுதான் அதாவது இன்ஷியல் மைனஸ் எம் இன்ஷியல் மைனஸ் எம் ட்ரைட் டிவைடட் பை எம் இன்ஷியல் பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதாவது இன்ஷியலில் இன்ஷியலாக எவ்வளோ இருக்கு மாஷர் அதுக்கப்புறம் ட்ரைட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ப்ராடக்ட்ல எவ்வளவு இருக்கு டிவைடட் பை இன்ஷியல் இன்ஷியலா எவ்வளவு மாஷர் இருக்கு அப்படிங்கிறது அப்புறம் நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா எவாப்ரேஷன் மெத்தடில் மாஷர் கண்டென்ட் கண்டுபிடிக்கிறது வந்து இன்டெரக்ட் மெஷர்மெண்ட் இட்ஸ் அன் இன்டெரக்ட் மெஷர்மெண்ட் தி மாஷர் கண்டென்ட் எம்சினா மாஷர் கண்டென்ட் அதான் எம்சின்னு கொடுத்துருக்கேன் தி எம்சி இஸ் டிட்டமின் பை மெச்சரிங் தி மாஸ் ஆஃப் அ ஃபுட் சாம்பிள் பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் த வாட்டர் இஸ் ரிமூவ் அதான் ஒரு ஃபுட் சாம்பிளில் பிஃபோர் அண்ட் வாட்டர் வந்து ரிமூவ் ஆகிற அதாவது ஆப்ரேஷன் மூலயமா வாட்டர் ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்தது அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறமா எவ்வளோ இருக்குது அதாவது வாட்டர் ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த மெத்தடில் தான் ஆப்ரேஷன் மெத்தட் மூலயமா மாஷர் கண்டர் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் அதான் இது எம் இன்ஷியல் என்ன அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் எம் இன்ஷியல்னா மாஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் பிஃபோர் ட்ரையிங் அடுத்தால் எம் ஃபைனல்னா மாஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் ஆஃப்டர் ட்ரையிங் இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஆப்ரேஷன் மெத்தடில் மாஷர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா அதாவது எம் இன்ஷியல் மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் பிஃபோர் ட்ரைவிங் மைனஸ் மாஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் ஆஃப்டர் ட்ரைவிங் டிவைடட் பை மாஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் பிஃபோர் ட்ரைவிங் இப்போ இது ஒரு ஃபிஃப்டி இருந்தது ஃபிஃப்டி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோ ஒரு சாம்பிளில் ஃபிஃப்டி இருக்குது அதாவது மாஷ் பிஃபோர் ட்ரைவிங்க்கு முன்னாடி அது ஃபிஃப்டி கிராம் இருக்குது அப்புறம் வந்து டுவெண்ட்டி வருது டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் மாஷர் கிடைக்கும் இதில் இன் ஜென்ரல் மாஷர் கண்டென்ட்னாலே ஒரு ரெண்டு ரெண்டே விஷயத்த சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா கூட போதும் அதாவது ஒரு சாம்பிளில
அடிப்படையாக வச்சு ஒர்க் பண்ணுறது வந்து டீன் அண்ட் ஸ்டார்க் மெத்தட் டீன் அண்ட் ஸ்டார்க் மெத்தட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் கால் ஃபிஷர் மெத்தட் கால் ஃபிஷர் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பேசிக் டைப் ஆஃப் மாஷர் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அது வந்து இட் வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மெத்தட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மெத்தட்னா அது என்ன பேசிஸில் ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா கால் ஃபிஷர் மெத்தடுங்கிறது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதே மாதிரி டீன் ஸ்டார்க் அப்படிங்கிறது டெஸ்டிலேஷன் அது எந்தெந்த டைப்பு இது இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து எம்சிக்யூவில் நமக்கு கேட்பாங்க ஏன்னா நமக்கு ஒன்வேர்டு எம்சிக்யூ அப்படிங்கிறதுனால இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வர்றதுக்கு தான் சான்ஸ் இருக்குது டீன் அண்ட் ஸ்டார்க் மெத்தட் வந்து எந்த டைப்பான மெத்தட் ஆப்ரேஷன் கண்டுபிடிக்கிறது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அது வந்து டிஸ்டிலேஷன் மெத்தட் அடுத்தால கால் ஃபிஷர் மெத்தட் அப்படிங்கிறது வந்து கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் மெத்தட் கால் ஃபிஷர் மெத்தட் கால் ஃபிஷர் மெத்தட் வந்து இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டிடர்மினிங் தி மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆஃப் ஃபுட்ஸ் தட் ஆர் லோ வாட்டர் கண்டென்ட்ஸ் லைக் ட்ரைட் ஃப்ரூட் வெஜிடபிள் கன்ஃபெக்ஷனரி காஃபி அந்த மாதிரிப்பட்ட லோ வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்க ஃபுட்ஸு இல்லை உள்ள மாய்ச்சர் கண்டு கண்டென்ட்டை வந்து கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கால் ஃபிஷர் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவோம் இது எம்சிக்யூவில் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது எப்படின்னா விச் மெத்தட் ஆஃப் விட் மெத்தட் இஸ் யூஸ் ஃபார் டிடர்மினிங் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் ஆஃப் லோ வாட்டர் கண்டென்ட் ஃபுட்ஸ் அதாவது லோ வாட்டர் கண்டென்ட் இருக்க ஃபுட்டில் எந்த மெத்தடை வச்சு நம்ம வந்து வாட்டர் ஆப்ரேஷன் மெத்தடை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டை எந்த மெத்தடை வச்சு கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் வந்து கால் ஃபிஷர் மெத்தட் தான் அது டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் டோட்டல் சாலிட்ஸ் இப்போ டோட்டல் சாலிட்ஸ் அப்படிங்கிறது சேம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் மாதிரி தான் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டோட ரிலேட்டட் பேரமீட்டர் தான் டோட்டல் சாலிட்ஸ் த சேம் அதனால் டோட்டல் சாலிட்ஸை வச்சு கூட நம்ம வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் டோட்டல் சாலிட்ஸ் ஃபார்முலா பாருங்கள் டோட்டல் சாலிட்ஸ் வந்து எம் ட்ரை டிவைடட் பை எம் இன்ஷியல் இது சேம் டு சேம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டோட ஃபார்முலா தான் சேம் அதே ஃபார்முலா தான் வருது டோட்டல் சாலிட்ஸ் வந்து எம் ட்ரைட் பை எம் இன்ஷியல் அது மாஸ் மாசாத சாம்பிள் ட்ரை ட்ரைட் சாம்பிள் டிவைட் பை மாசாத சாம்பிள் பிஃபோர் ட்ரைங் சேம் முன்னாடி பார்த்த ஃபார்முலா தான் இன் டு ஹண்ட்ரட் தி டோட்டல் சாலிட்ஸ் இஸ் ரிலேட்டட் பேரமீட்டர் டு த மாய்ச்சர் கண்டென்ட் டோட்டல் சாலிட்ஸ் வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டுக்கு ரிலேட்டட் பேரமீட்டர் தான் அதுக்கப்புறம் இட் கேன் ஆல்சோ பி அப்சோ கன் கன்சிடர்ட் அஸ் அ மெஷர் ஆஃப் மாய்ச்சர் கண்டென்ட் அதை வந்து மாய்ச்சர் கண்டென்ட் கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டாக கூட கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இட் கேன் பி மெஷர்ட் பை கேல்குலேட்டிங் த அமௌண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ரிமைனிங் ஆஃப்டர் ஆல் த வாட்டர் ஹேஸ் பின் ஆப்ரேட் எல்லா அந்த ஒரு சாம்பிள் இருக்குது ஏதோ ஒரு சாம்பிள் லைக் ஃப்ரூட் பீஸ் இருக்குது அது சாம்பிளாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அதில் உள்ள வாட்டர் எல்லாமே ஆப்ரேட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் எவ்வளோ மெட்டீரியல் ரிமைனிங் இருக்கோ அதை வந்து டோட்டல் சாலிட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இட் இஸ் கேல்குலேட்டட் அண்ட் கிவன் இன் பர்சன்டேஜ் அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி பர்சன்டேஜ் கொடுக்கலாம் எப்படின்னா இட் இஸ் ட்ரைட் சாம்பிளோட வெயிட்டு அதாவது வாட்டர் வந்து ரிமூவ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்ஷியல் அதுக்கப்புறம் ரிமூவ் ஆனதுக்கப்புறம் ட்ரைடு அது இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஏன் பண்ணுறோம்னா நமக்கு வந்து எல்லாமே பர்சன்டேஜில் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறதுனால இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் டோட்டல் சாலிட்ஸ் இந்த இந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்க ஃபார்முலா வந்து ஏன் வச்சுக்கிறது நல்லது மாய்ச்சர் கண்டென்ட்டுக்கு ஃபார்முலா சொல்லியிருப்பேன் அதுக்கப்புறம் டோட்டல் சாலிட்ஸ்க்கு ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்னென்ன விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இனி பார்ட் டூ பார்ட் த்ரீயில் வந்து வேறு மெத்தட்ஸ் பார்க்கலாம் ஆஷ் கண்டென்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ப்ரோட்டீன் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டோட்டல் ஃபேட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அதுக்கு என்ன மெத்தட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத அந்த மெத்தட்ஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் இவ்வளோதான் சொல்லியிருக்கேன் சஜஷன்ஸ் ஏதாவது இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க தேங்